வணக்கம் அன்பன் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கரிஞ்சிறுகத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் விஷப்பூச்சிகள் தேல் கொட்டுறது பூரம் கடிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷப்பூச்சிகள் கடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து கரிஞ்சிறகத்தை வந்து நல்ல மையாக அரைச்சி அந்த இடத்துல பத்து போட்டுறணும் ஃபஸ்ட்டு அது போட சொல்கிறான் கரிஞ்சிறகத்தை அரைச்சி பத்து போட்டுட்டு பழையதும் வெங்காயமும் சாப்பிட சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு சிட்டிகை கரிஞ்சீரக பொடி மூணு மிளகு ஒரு வெத்தலை இதை சவச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த விஷமாக இருந்தாலும் இறங்கிடும் அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தாக்கில் இந்த விஷ பூச்சிகள் விஷ பூச்சிகள் விஷத்தை முறிக்கிறது இதை என்ன செஞ்சு செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கரிஞ்சீரகத்தை கால் ஸ்பூன் எடுத்து பழைய காடி நீரில் நீஸ் தண்ணியில் கலந்து அதை குடிக்க சொல்கிறாங்க அப்படி குடித்தாங்கன்னா அந்த விஷத்தும் விஷமும் இறங்கிடும் அப்படின்னாங்க ரெண்டு பாயிண்ட் இதில் இருக்குது பார்த்துங்க ஒன்று காடி நீரில் கரிஞ்சீரக பொடியை கலந்து கரிஞ்சீரகத்தை அரைச்சி குடிக்கிறது ஒரு ஒன்று ரெண்டாவது வந்து வெற்றிலை மிளகு கரிஞ்சீரகம் சவச்சு சாப்பிட்றது ஒரு வெத்தலை கூட போதும் மூணு வெத்தில் சாப்பிடுவாங்க ஒரு வெத்தலையிலேயே முறிச்சிடும் அந்த மூணு மிளகு கொஞ்சம் கரிஞ்சீரகம் வெத்தலையில் மடக்கி சவச்சு சாப்பிடுவாங்க இப்படி சாப்பிட்டாலும் அந்த விஷம் முறிச்சு அதே மாதிரி வந்து ரோட்டில் போகும்போது இரவு நேரங்களில் நாய் வந்து இப்போ நாய் பிடிக்கிறதே கிடையாது நாய் வந்து கடிச்சிடும் அந்த மாதிரி நாய் கடித்து அந்த விஷம் ஏறிடுச்சு கிராமப்புறங்களில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அல்லது வந்து ஏதாவது காடுகளில் வேறு சில இடங்களில் அதாவது நகரம் பக்கம் வர முடியாத அளவுக்கு சிலர் வீடுகள் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து கரிஞ்சீரகத்தை வந்து என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து இதே மாதிரி புளித்த நீரில் அதாவது சோத்து நீரில் அதாவது பழையதில் பழைய நீரில் பழைய சோறு நீரில் வந்து கலந்து ஒரு வாரம் ஒரு பொழுது டெய்லி சாப்பிட சொல்லுவாங்க சாப்பிட்டோன்னா வெறி நாய் கடியாக இருந்தாலும் சரியாயிரும் சாதாரண நாய் கடியாகவும் சரியாயிரும் அப்படிங்காங்க ஆனால் அதுக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா கருவாடு மீன் முட்டை மாசி க கத்திரிக்காய் இந்த ஐட்டங்கள்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்காங்க நல்லெண்ணெய் கடலெண்ணெய் கடுகு இது சாப்பிடாதீங்க அந்த ந அந்த நாட்களில் அப்படின்னாங்க அது ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த விஷம் அந்த கடித்த விஷம் அந்த பல் பட்ட இடத்துல நாய் பல் பட்ட இடத்துல இந்த கரிஞ்சிரகத்தை அரைச்சி அந்த ஒரு வாரம் அந்த இடத்துல பத்து போட சொல்லுவாங்க அப்படி செஞ்சோம் அப்படின்னா இந்த நாய்க்கடி விஷங்கள் விஷங்கள் எல்லாமே சரியாயிருங்காங்க கரிஞ்சிரக பொடி வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டு அதோட கொல்லான் கோவை கிழங்கு அதாவது வந்து கருடக்கிழங்குன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு சின்ன துண்டு அதாவது ஒரு அரை ஸ்பூன் வர்ற மாதிரியே ஒரு சின்ன துண்டு எடுத்து அதோட சேர்த்து நல்லா அரைச்சி அதை வெந்நீல கலக்கி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நாய்க்கடி நரிக்கடி சிறுத்தை கடி குரங்கு கடி கூனைக்கடி குதிரைக்கடி முதலைக்கடி வேங்கைக்கடி இது எல்லாமே வந்து அந்த விஷங்கள் எல்லாம் சரியாயிரும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அது போக என்னென்னா அந்த கடி வாயிலையும் அரைச்சி பூச சொல்லியிருக்காங்க இப்படி செய்து பாருங்கள் மிக முக்கியமான ஒரு குறிப்பு அது இது மலைவாசிகளுக்கு ரொம்ப தேவைப்படும் நினைக்கிறோம் கருஞ்சீரகம் வந்து கால் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க கருடக்கிழங்கு பச்சையாக வந்து ஒரு துண்டு எடுத்துக்கோங்க குப்பை மீனி இலைச்சார் வந்து ஒரு அரைப்படி எடுத்துக்கோங்க அவுரி அரைப்படி ஆவார இலை அரைப்படி கீவா நெல்லி இலை அரைப்படி இவற்றை ஒன்றா அரைச்சி மொத்தமாக அரைச்சி நல்ல சாறு எடுக்க சொல்கிறாங்க அந்த சாறை வந்து உள்ளுக்கு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா உள்ளுக்கு சாப்பிட்டுட்டு அந்த கடி வாயிலையும் விட்டோம் அப்படின்னா அஷ்ட நாக விஷத்தையும் சரி பண்ணோம் அஞ்சு வகையான கொடூரமான நாக விஷத்தையும் நீக்கக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குது அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆதார குறிப்பாக இருக்குது கரிஞ்சீரக பொடி சுண்ணாம்பு அதோட குப்பை மேனி இலைச்சார் இது மூணையும் அரைச்சி அந்த கடி வாயில் போட்டிங்க அப்படின்னா உடனே அந்த எந்த கடி விஷமாக இருந்தாலும் விறுவிறுன்னு இறங்கிடும் அந்த விஷம் ஏறாது முக்கியமாக வந்து பூரான் வண்டு குளவி முதலிய கொட்டு விஷங்களுடைய கடியை வந்து போகக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குதுன்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க நண்பர்களே இன்று நம்ம பார்த்த நிகழ்வுகள் வந்து பயனுள்ளதாக இருந்ததுனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்